Hi friends, welcome to Classic Education YouTube channel. So, I will discuss the Hindu analysis of the most important articles in the editorial. So, I will discuss the most important articles in the Hindu analysis of the most important articles in the editorial. So, the first article is the Panchayat Raj system. The values of local self-governance. So, this article is अनालाइज मार्ड किंतु मुन्चे रावेन मार्ड नंद्रे केलवंदिस इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है ना डॉट डॉट मार्ट करना एस्पेशली ना पंद्रे लोकल सेल्फ गवर्नेंस पर के ये यप्पत मोरने में ते यप्पत नालक ने तिद्दु पढ़ी है नी तेला इधर पर के ना पंद्रे उन्चूर डिस्कशन है ना मार्ड ना सोनरे यप्पत मोरने में ते यप्पत नालक ने तिद्दु पढ़े बगे उनचुरो डिस्कशन मरा ना सो यप्पत मोरने में ते यप्पत नालक ने तिद्दु पढ़े आवाग बरत अपन्द्रे हतोमत नोरा तोमत तेरड़ रली जारी के बरते सोनरे इधरी नेना पन्द्रे नम्मा सम्मीदान के येरड़ो बागगल बरते याव येरड़ो बागगल बरत अपन्द्रे वन्ने � पंचायती गड़ों अंतरे क्लासिफाई मार्ट भी इधर आदमी लिंग नों दयावत बरत अपन रे बागा वंबत तो ये बरत है इधर ना नवेन तक करी थी उन्हें नगर पालिका अथवा मुन्सिपालिटीज अंतरे करी थी भी सॉरी इधर आदमी लेना पन रे ये यपत मोरो में ते यपत नालक ने तिद्दु पढ़े मोल का इन्होंने लेना पन रे ना Vocês मूर्ह हंतर दले ना मिलेगा ना पंद्रह पंचायत सिस्टम से कितने फर्स्ट है ना पंद्रह हल्ले गड़ले ग्रामो पंचायती आदाद मेले तालुकु गड़ले तालुकु पंचायती इदाद मेल जिले गड़ले जिला पंचायती आदर तक के बरते अथवा जारी के बरते हमने लोड़े इन्हों ने न मुख्य वादा पॉइंट अप पंद्रह ये का फॉर एग्जांपल लोड़े फॉर एक्सापल जिला पंचायती तालूक पंचायती मत ग्राम पंचायती स्थान अद्के प्रपोशन आगे अदर मूरने भाग स्थान यारी को कम्युनिटी को ग्राम पंचायती तालूक पंचायती मत जिला पंचायती अस्ट सीट मूरने भाग सीट यारे ना रिसर्व मेरे एस एस टी अभ्यर्थी रिसर्व मेरा जोतेक नोड़री इधर जोतेक एना पंद्रे अध्यक्षरो अंत यार इरतर अंद्रेगा चेयर पर्सन सिरतर है नोड़री मुंचे चेयर मैन अंत यूज़ मरते थी का समेत आना द लेना पंद्रे जेंडर न्यूट्रल अंद्रे लिंग न्यूट्रल वर्ड्स ने यूज़ मरा दरी ना नवेन मरती थी अंद्रे चेयर पर्सन अनो उन्दु वर्ड ना यूज़ मरती � अदर अध्यक्षते ये निरुत्ला अदर अध्यक्ष रुत्ला इधर लोग कुड़े ना पंद्रे मुरने वंदु बागदस्तो अध्यक्ष रना ना व्यारी के मिसल आगे डबे का पंद्रे एससीएसटी एससीएसटी यूरी के ना पंद्रे मिसल आते ना कुड़बे को एससीएसटी संग पंगड़ दौर के अथवा जनरी के ना वो मिसल आते ना कुड़बे को इधर चौथे एक नोटरी पंचायत राज सिस्टम में लेना पंद्रे ये स्टु सीट का ली दिला अदर मूरने वंदु बागा वन ना व्यारी के मिसल आगे डबे का पंद्रे महिले व्यारी के मिसल आगे डबे कंता हेड तरह सोड़री महिला साबिली करने को उसका रना वेना पंद्रे मूरने वंदु बाग वेकेंसीज ना अथवा सीट गलाने एन मरती हैं ना महिला एरिया कोटती भी इधर जो तक नोटरी अध्यक्ष साना दलु कुड़ा है ना पंद्रे मोरने वंदु बागदश ना वेनो एसएसटी दौरे कोटर ला इन्हु मोरने वंदु बागदश तो सीट ना वेन कुड़ती हो पंद्रे महिला एरिया मीसल आगे इड़ती भी अधु यल्ला हंत दल लेर बोधो ग्राम पंचायती अध्यक्ष स्थान भाग महिंगी आम नोड्री यूनिफार्म वर्ष टर्मरी पंचायत एलेक्षन वर्ष आडल वर्ष वर्ष आगोद्रे ना मत एलेन इन केस नोड्री पंचायत राज सिसम ऐसोल्यूशन आयता इगे यावतर नागे नम विदान सपे विच्चर सरतला अंदरे अली यावदिये पार्टिकोलू मेजोरेटी बरलला अधे तर नागे ना पंद्रे पंचायत रासिस्टम डेजुलूशन आदरे 
ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರು ತಿಂಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಡೆಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಸರ್ಜನೆ ಆದ ಆರು ತಿಂಗಳಗಳಾಗಿ ಆರು ತಿಂಗಳ ಒಳಗಡೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಡೆಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಥವಾ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವನ್ನ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಲ್ ರೋಡ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸೂಪರ್ಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಲ್ ರೋಲ್ ಅನ್ನ ತಯಾರಿ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ನಡೆಸ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ಪ್ಲಾನ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಭೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಏನಾಗಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಮುಂಚೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇದು ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಬಂದಿದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಯಾವ್ದ್ರೊಳಗೆ ಬರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟೂ ಫೋರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಜಡ್ ಡಿ ಒಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಟಿ ಈ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಮೂಲಕ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಆಯೋಗವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಆರ್ಥಿಕ ಆಯೋಗವನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಮತ್ತೆ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಮೂಲಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೀವು ಎಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಮತ್ತೆ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದವರು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಸಿ ಮತ್ತೆ ಎಸ್ ಟಿ ದವರಿಗೆ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ತ್ರೀ ಟೈರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾರಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ತಿಳ್ಕೊತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ನೋಡ್ರಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸತ್ ಒಂದು ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಮತ್ತೆ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀರಿನ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀರು ಸಿಗುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದು ಆಗಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋರ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಾಕೇಬಲ್ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಓಡಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫುಟ್ಪಾತ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಆ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಅನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸನೂ ಕೂಡ ಆಗಿಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಬನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕರಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕರಪ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಇವರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಈ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನ ತಂದು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮೂಲಭೂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಹಾಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಬಲಪಡಿಸಬೇಕು ಒಂದೇ ಮುಖ್ಯ ಕ್ವಶನ್ ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಇಷ್ಟು ದುರ್ಬಲವಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮೂರನೇ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಲೋಕಲ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಆಡಳಿತ ಅದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಉತ್ತರ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ತರನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸ್ಥೆ ತರನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾವ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಆಡಳಿತವನ್ನ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗೆ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಫಸ್ಟ್ ವಾದ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ತುಂಬಾ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗ ಸೇವೆಗಳ ಸೌಲಭ್ಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಸಣ್ಣದ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದ್ ಬುಕ್ ಇದೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಈಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಬುಕ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾದಂತ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅನ್ನ ದೊರೆಯುತ್ತೆ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿಗದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಈಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಣ್ಣದಿರೋದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಷ್ಟ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಎಫಿಶಿಯಂಟ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಯಾರು ನಾಗರಿಕರು ಇರ್ತಾರೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ವಾರ್ಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ
ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಡಿಬೇಟ್ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ತರ ಅಂತ ಪಾತ್ರವನ್ನ ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರು ಯಾವ ತರ ಅಂತ ಪಾತ್ರವನ್ನ ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜನರ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬರೆತು ಈ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಭಾ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಎಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಂತ ಒಳ್ಳೆ ಸೇವೆಗಳು ಸಿಗ್ಬಹುದು ಅಂತ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ಸಂವಿಧಾನಿಕವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭರವಸೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ರು ಈ ಸ್ವ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ವ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟೀಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಟೋನಮಿ ಏನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಟೋನಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಡಳಿತ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಡಳಿತ ಅನ್ನೋ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತೆ ಕೋರ್ಟ್ಗಳು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದವ್ರಿಗೂ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕೋರ್ಟ್ ಅವರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪುಷ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನ ಹೇರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಯಾವ ತರ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ತೆರಿಗೆಯನ್ನ ವಿಧಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವಂತ ಅಧಿಕಾರ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಈ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟೀಸ್ ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ನೋಡ್ರಿ ಯಾಕೆ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸಿಟಿಗಳು ಏನಿರುತ್ತೆ ಶಹರ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಒಂದು ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಆರ್ಥಿಕ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಇಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಧಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರೆವಿನ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಏನ್ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಶಹರ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅರ್ಬನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೆವಿನ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಬನ್ ಬಾಡೀಸಿ ಕೊಟ್ರೆ ಅವರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ವಿಧಿಸಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಆ ಅಧಿಕಾರ ತಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಧಿಸಿದ್ರೆ ಅದ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಆರ್ಥಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಅಥವಾ ಆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಆ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹಣ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಜಾರಿಗೊಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಂದ್ರ
ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ವ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಕೂಡ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ವೀಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಸಂವಿಧಾನಿಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ತರನಾಗಿ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಈ ತರನಾಗಿ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಬರೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರದವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ತರದ ಅಧಿಕಾರ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣದ ಏನು ಒಂದು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ನ್ಯಾಯಾಧಿ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದೇ ತರನಾದಂತ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಆ ತರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೈ ಪವರ್ಡ್ ಕಮಿಟಿ ಯಾಕೆ ಲಡಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೈ ಕಮಿಟಿ ಹೈ ಪವರ್ಡ್ ಕಮಿಟಿಯನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ವೈ ಇಸ್ ದ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಕಮಿಟಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಏನು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಆರನೇ ಅನುಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡ್ರಿ ಅಥವಾ ಭದ್ರಪಡಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದವರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಕಮಿಟಿ ಏನನ್ನ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಏನನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜನವರಿ ಎರಡನೇ ತಾರೀಕು ನೋಡ್ರಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹೋಮ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೈ ಪವರ್ಡ್ ಕಮಿಟಿ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹೋಮ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆದಂತ ನಿತ್ಯಾನಂದ್ ರೈ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ರು ಈ ಒಂದು ಹೈ ಪವರ್ಡ್ ಕಮಿಟಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲಡಾಕಿನ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿರುವಂತ ಕಮಿಟಿ ಈ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದು ಅವರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದು ಅವರ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಮತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಿಗುವಂತ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಮಹತ್ವ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಮಹತ್ವ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಭೂಮಿಗೆ ಅವರು ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡೋದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲಡಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಹೊಂದಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಲಡಾಕ್ ಅಟೋನಮಸ್ ಹಿಲ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಲೇ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕಮಿಟಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಡ್ರಿ ಆಗಸ್ಟ್ ಐದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 
ಅದರಲ್ಲಿ ಎಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಈ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಅಲೈನ್ಸಸ್ ಇರುವಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಸಿವಿಲ್ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೀಪಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ಅನ್ನವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಡ್ಗಳ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೀಪಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೈಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಅವ್ರ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಟೋನೋಮಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಗೆ ಏನ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅವ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೈಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಆ ಬೈಕೌಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಬಹಿಷ್ಕಾರವನ್ನ ಹಿಂತೆಗೆದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಅಶೂರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆದಂತ ಹದಿನೈದು ದಿನದೊಳಗಾಗಿ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ವರ್ಷ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಅಪೆಕ್ಸ್ ಬಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಅಲಿಯನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಲೇಹ್ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಇಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೂ ಕೂಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯವಾದಂತ ರೀಸನ್ ಅನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳವನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ಗೋಸ್ಕರ ಅವರಿಬ್ರು ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಆಗಸ್ಟ್ ಎರಡು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎರಡೂ ಬಾಡಿಗಳು ಸೇರಿ ಅಂದ್ರೆ ಲಡಾಕ್ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಇರುವಂತ ಬಾಡಿಗಳು ಸೇರಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಹುಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಲಡಾಕ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಬಂದ್ ಬಂದ್ ಗಳು ಜಾರಿ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುವಂತ ಕಮಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಬೇಸಿಕ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆದಂತ ಆರನೇ ಅನುಸೂಚಿಗೆ ಸೇರಿಸುವಂತ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಒಟ್ಟು ಆರನೇ ಅನುಸೂಚಿ ಒಳಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಟೋನಮಸ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಆರನೇ ಅನುಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಏನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದವರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಈ ಲಡಾಕ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಏನೇನು ನಾವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಅಟೋನಮಸ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸೇರಿಸ್ರಿ ಅಥವಾ ಆರನೇ ಅನುಸೂಚಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ರಿ ಅನ್ನೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ಆರನೇ ಅನುಸೂಚಿಗೆ ಸೇರಿಸುವಂತ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಷಿಯೋ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವ ಜನರ ಸಂಪೂರ್
ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತ ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಏನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಆಟದ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಈಗ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ರೈಟ್ ಅಂತ ಕಲ್ಚ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ತಮಿಳ್ನಾಡು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಇದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಚರಲ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ರೈಟ್ ಅಂತ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಆತರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಅದ್ರ ವೆಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಮುಗಿಸಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಮರಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ಏನಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸಂವಿಧಾನದ ಬೆಂಚ್ ಏನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಐದು ಜನರ ಸಂವಿಧಾನದ ಬೆಂಚ್ ಏನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಸಂವಿಧಾನದ ಬೆಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮಿಳ್ನಾಡಿನ ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಕಾನೂನು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದ್ರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈಗ ಕಾತುರವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಏನ್ ಮಾಡಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟನ್ನ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಂಗಲ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಜಲ್ಲಿ ಈ ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಆಟವನ್ನ ಆಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೈದನೇ ತಾರೀಕು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಎಂಟಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹದಿನೈದಕ್ಕೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ರ ಒಳಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಮೇಲೆ ತಬ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನ ಏನು ನ್ಯಾಯಾಧೀಕ್ ನ್ಯಾಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕರೆಂಟ್ ಲಿಟಿಗೇಶನ್ ಬರಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನು ಆದ್ರೆ ಇದ್ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಬಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಆಟೋವನ್ನ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಪೆಟಿಷನ್ಸ್ ಪರ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದ್ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮರೀನಾ ಬೀಚ್ ಏನಿದೆ ಚೆನ್ನೈಲಿರುವಂತಹ ಮರೀನಾ ಬೀಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಈ ಅಜಿಟೇಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ದಂಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಆಟವನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಅನ್ನ ತರಬೇಕು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅವ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಕಾನೂನು ಈ ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಆಟವನ್ನ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೀವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನೂನು ಅನ್ನ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಎನಿಪಿಎಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವರ್ಸಸ್ ಎ ನಾಗರಾಜ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟನ್ನ ಅಸಂವಿಧಾನ ಅಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನೀವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಅನ್ನ ತಂದು ನಮ್ಮ ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟ ಆಟವನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ದಂಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಥವಾ ಈ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಹೋರಾಟ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟೀಸ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಎ ಆರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ
ಗುಳಿಗಳನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಸೆ ಆಗತ್ತಂತೆ ಈ ಒಂದು ಕಾನೂನನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಆಟಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ದೇಶೀಯ ಗೂಳಿಗಳು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಟ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಅದರ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅದರ ರಕ್ಷಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇದು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ನೇಟಿವ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ನೇಟಿವ್ ಬ್ರೀಡ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಾಪಾಡ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಕಾಪಾಡ್ಬಾರ್ದ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಸರ್ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಕೋರ್ಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತರ ಕಾನೂನುಗಳು ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾರೆ ನ್ಯಾಯವನ್ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗೂಳಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಟಾರ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಟ ಆಡ್ಲಿ ಅಂತ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಟಾರ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾನೂನನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪರಿಶೀಲನೆ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಲ್ವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಲ್ವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎನಿಮಲ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ಗೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಲೈನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದಲ್ಲ ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಅವರು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಧಿ ನಲ್ವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಧಿ ನಲ್ವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ನೋಡ್ರಿ ತನ್ನ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಲೈನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷಿ ಮತ್ತೆ ಎನಿಮಲ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆಯನ್ನ ಬಳಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇದನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅವರು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಆಟ ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಚಕ್ಕಡಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎತ್ತುಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ನಾವೇನ್ ಚಕ್ಕಡಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಥಳೀಯ ಬ್ರೀಡ್ಗಳನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದು ಇದ್ರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ರೂಯಾಲಿಟಿ ಟು ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ರೂಯಾಲಿಟಿ ಟು ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಬ್ರೀಡ್ಗಳನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಅವರಿಗೆ ಹಿಂಸೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚಕ್ಕಡಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಚಕ್ಕಡಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಚಕ್ಕಡಿ ಎಳೆಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಗೋಳಿಗಳನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎತ್ತುಗಳನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಕಾಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ವೇದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ
ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕನೇ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡವರಾದಾಗ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿನ ಮಹತ್ವ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಈ ಒಂದಿಷ್ಟು ಗೋಳಿಗಳನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜನರೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಕಾಪಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪೆಟಿಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರೇನ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗಳನ್ನು ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಗೌರವದಿಂದ ನೋಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಗೌರವದಿಂದ ಕಾಪಾಡ್ಬೇಕು ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅದೇ ತರ ಬೆಲೆ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದರದೇ ಆದಂತ ಸ್ವತಂತ್ರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಆಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿತ್ತಲ್ಲ ಈ ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಆಟ ಆಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೀಡಿಯಾ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸರಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಯುವಕರ ಸಾವಾಗತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಜುರಿಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಗೂಳಿಗಳ ಸಾವು ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಜಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ತರ ಅಂತ ಪ್ರಾಣ ಹಾನಿಗಳಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಾಣ ಹಾನಿಗಳು ಆಗಬಾರದು ಈ ಪ್ರಾಣ ಹಾನಿಗಳು ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕ್ದವ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟು ಆಟ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಆಟವನ್ನ ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಿಂಸೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸೆವರಲ್ ಟ್ರೇಮರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇರಿಕೆಯನ್ನ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವುದೇ ತರ ಅಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕಡೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟು ಏನು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವುದೇ ತರ ಅಂತ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ರಿಟಿಕ್ಸ್ ಏನ್ ಇಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಜಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಯಾವ ತರ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಯಾವ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಸತಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಡೌರಿ ಅಂದ್ರೆ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಯಾವ ತರ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟು ಇದೆ ಸೊ ಯಾವ ತರ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸತಿ ಸಹಗಮನ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ವಿ ಮತ್ತೆ ಈ ವರದಕ್ಷಿಣ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟು ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಡಬಹುದು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಪರ ವಿರೋಧವನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಈಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅವರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಏನ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅವರು ಏನ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಅಲ್ಲೇ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈಗ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರ ಕಾನೂನಿಗೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅದ್ರ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದ್ ಸರಿ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರ